सारे किसान भाई अन भाई विकल्प प्रचार की राम राम जैसा कि आपको पता है 2017 में आजादी के बाद पहली बार पूरे भारत के अंदर किसान आंदोलन हुए कहीं ज्यादा हुए कहीं कम हुए इसी प्रक्रिया में 2018 और 2019 का वर्ष पूरी तरह से किसान आंदोलनों के लिए जाना जाए ये किसान आंदोलन जो हो रहे हैं इनकी मुख्य मांग स्वामीनाथन रिपोर्ट है लेकिन आज भी बड़ी दुखद परिस्थिति है कि आज भी खेती करने वाले अठानवे परसेंट किसान ये नहीं जानते भाई स्वामीनाथन रिपोर्ट में क्या है इससे हमें क्या फायदा होगा क्या नुकसान होगा तो भाइयों तीन भागा के जरिए आप सभी ने मैं स्वामीनाथन रिपोर्ट की सारी डिटेल बताऊंगा और जिस भाई ने पसंद आवे वो लाइक करने की बजाय ज्यादा से ज्यादा शेयर करे ताकि इस वीडियो को प्रत्येक किसान तक पहुंचाया जा सके स्वामीनाथन रिपोर्ट एम स्वामीनाथन की अध्यक्षता में रिपोर्ट तैयार करी गई ताकि किसानों की आत्महत्या कम हो सके और खेती को फायदे में लिया जा सके इसका पहला बिंदु कहता है कि किसान को उसकी फसल के लागत मूल्य का डेढ़ गुना मिलना चाहिए डेढ़ सौ परसेंट मिलना चाहिए तो अब वो लागत मूल्य कैसे निकले इसकी सिफारिशें इस रिपोर्ट में की गई है जिसको यदि अधिकारी की भाषा में कहे तो ए वन सी वन और एफ वन से बताया गया लेकिन मैं आपको देशी भाषा में लागत निकालने का तरीका बताऊंगा तो इस रिपोर्ट के मुताबिक किसी भी फसल का लागत मूल्य निकालना है तो सबसे पहले बीज का खर्चा बिजाई का खर्चा पानी का खर्चा दवाई का खर्चा कटाई का खर्चा कटाई का खर्चा ये सारे खर्चे जोड़ दिए जाए ये उस फसल की पहली लागत हो उसके बाद यदि एक एकड़ का किसान अपनी पत्नी के साथ रोज खेत में जाता है तो छह महीने की उसकी दिहाड़ी जो आज की दर से दो सौ प्रति व्यक्ति है यानी की चार सौ प्रतिदिन की दिहाड़ी उस किसान और उसकी पत्नी की उस फसल के लागत मूल्य के अंदर जोड़ी जाए ये जोड़ने के बाद तीसरी जो इसमें लागत मूल्य जोड़ना है वो जो भूमि हम सिंचित कर रहे हैं जिसके ऊपर हम खेती कर रहे हैं उसका छह महीने का यदि छह महीने की फसल है तो छह महीने का किराया लगाया जाए साल की फसल है तो साल का किराया लगाए इन तीनों लागत मूल्य को जोड़ने के बाद किसी फसल का यदि मूल्य सौ रूपये बनता है तो उसको 50 परसेंट मुनाफा दिया जाए यानी वो डेढ़ सौ रूपये के हिसाब से बने तो आज की जो हमारी फसलें हैं भाइयों उनका यदि हम स्वामीनाथन रिपोर्ट के हिसाब से लागत मूल्य निकाले तो कणक का लागत मूल्य चौबीस सौ रूपये है इसमें बारह सौ रूपये यदि हम बोनस जोड़ दें तो आज के दिन हमें गेहूं का भाव छत्तीस सौ रूपये मिलना चाहिए नरमा का लागत मूल्य छियासठ सौ रूपये बताया गया है तैतीस सौ रूपये बोनस जोड़े तो नरमा का स्वामीनाथन रिपोर्ट के हिसाब से हमें निन्यानवे सौ रूपये मिलना चाहिए इस प्रकार जो बाकी दलहनी फसलें हैं दाल है चना है मूंग है मोट है इन सभी का मूल्य लगभग 9000 से 11000 हजार के बीच में स्वामीनाथन रिपोर्ट के हिसाब से हमें मिलना चाहिए तो अगर ये रिपोर्ट लागू होती है इन आंदोलनों के जरिए तो जो खेती व्यवसाय को हमारी आने वाली पीढ़ी लगातार खेती छोड़ती जा रही है वो इस खेती के साथ जुड़ेगी जुड़ के बड़े स्तर पर हम लोग खेती के जरिए भारत को उन्नत बनाएंगे सोने की चिड़िया दोबारा से बनाने का काम करेंगे तो आज पहले भाग के अंदर तो मैंने आपको ये बताया कि भाई इससे किसान की खेती में क्या मुनाफा हो सकता है अगले भाग में आपको पशुपालक जो किसान हैं उनके बारे में इसमें क्या लिखा हुआ है बाकी वर्गों को इससे क्या फायदा होगा इसी प्रकार जो स्वामीनाथन रिपोर्ट है इसके बारे में कई अंग्रेजी अखबार और पत्रकार ये बताते हैं कि ये सिर्फ केवल भूस्वामियों के लिए और भारत में केवल जमीन के मालिक छह परसेंट किसान है जबकि ये पूरी तरह से गलत है यह फायदा जमीन के मालिकों को मिलेगा यदि वह खुद काश्त नहीं करता है तो जो चार सौ सत्तर रूपये दिहाड़ी है वो चार सौ सत्तर रूपये दिहाड़ी किसान खेत मजदूर को देनी होगी जिसके हिसाब से प्रति व्यक्ति औसत आए मजदूर की साढ़े चौदह हजार पड़ेगी और वो मनेरगा की तरह सौ दिन ना होकर तीन दिन उसको खेती की इनकम होगी इसी प्रकार ठेके पर खेती करने वाले आज ये मैं खेती करने वाले सभी को इन भावों से फायदा होगा अतः मेरी फिर से सारे भाइयों से हाथ जोड़ के अनुरोध है अगर आपको ये पसंद आए तो आप लाइक का बटन दबाने की बजाय ज्यादा से ज्यादा अपनी स्क्रीन पर मौजूद शेयर का बटन दबाए ताकि पूरे भारत में स्वामीनाथन रिपोर्ट का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हो सके ताकि हमारा ये आंदोलन है वो आने वाले सालों में बड़ी मजबूती से लड़ा जाए स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू होगी तो उसी से हमारी आने वाली पीढ़ी को हम खेती करवा सकते हैं आप सारे भाइयों ने मेरी बात सुनी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद